。主人啊，主人，平时只有你召唤我才能出现，现在你陷入昏迷，看来我恢复自由的时机终于到了。要不要和他拼了？他应该不是装的吧？哎呀，我才不想当！你继续装吧结丹期恐怕没那么好度过。火焚国几千年来最快结丹的修士，结丹还用了三十年。你你练功到了瓶颈，修炼死中术的人需要采集女子原液。若是他，你，我只答应为你炼丹。若是。我死也不会从命。这蛟龙头骨怎么会是这个颜色？蛟龙一身是毒，这骨头变成紫色，不足为奇。这蛟龙体内蕴含剧毒，此生为什么不受影响？这蛟龙生前体内都是毒素，血肉、骨头、五脏六腑，甚至连唾液都蕴含剧毒，自然不会受其影响。体内都是毒素。既然我的身体无法承受寒气，那么就让身体完完全全变成寒气。如此一来，自然可以承受。我结丹之日，定是送你回洛河门之时。前十三国堆满了灵兽尸骨，唯独这十四国空无一物，只有这仿佛连灵魂都能冻结的阴寒之气。现在最多只能下山到这里。若再往下，不仅是身体，即便是灵魂、神识，都会被瞬间冰冻。三丹不融合，死不出国。春去秋来，火焚国的火兽之灾最终被四夷修真国彻底化解，而火焚龙与宣武国的战斗一直在持续。渐渐的，火焚盟站稳了脚步，在双方互相妥协后，最终稳定了下来。而对于正在一心修炼的王林来说，他所修炼的黄泉生窍诀，因为天命珠的原因
，再加上产生的奇迹，他所经历的难度可以说前所未有。这是一个九品反应炉，费了这么大力气，居然还是没练出顶级的十品反应炉。罢了，也只能用它了。黄林并不知道，即使是战神殿炼器殿的殿主，也仅仅只有一个六品反应炉罢了。他用了难得的九品反应炉炼器，将事半功倍。
空袭楚国先生。把他吞了，我以后住哪儿啊？进去。嗯，哦。离我的心声，只差最后一天离弹了。此处。便是修魔海内九百九十八城之一的南岛城。如今这里被诸天教、灭魂门以及天一道教三派联合执掌。我想要什么？没钱了，什么都有。这是什么宝物啊？这是个防御手镯，叫雾生花，法术效果如梦如幻。女兄们非常喜欢。我炼气宗的秘术探查修为不应有失啊，但这人怎么呼的是结丹气，呼的又是筑基系大圆满？哎，请问前辈需要什么？贵阁可有炼丹炉出售？前辈，放眼这南斗城。若说炼丹炉，恐怕只有我这炼气宗一家有售，还请随我上二楼。请，您再考虑考虑。咱们现在买二送一，有优惠啊。炼器各分三层，第一层的火器是凝气器，第二层竟是筑气器大圆满了。那么楼上的第三层，岂不是由结丹器坐镇？这是以修魔海深处的青钢岩与玄武晶融合，炼制了七七四十九月的清玄丹炉，品质是三品。李木婉曾说，这炉子唯有达到四品以上，才能确保天理丹不会出现太大的变故。嗯。啊。想必道友是要炼制真品丹药，这是以修魔海内的九十九支下品灵兽内丹融合在一起炼制而出的百兽灵炉，以它炼制丹药会有很大的几率吸纳灵兽丹气。哦，这丹炉竟在封印的状态下还能生出灵气，若是打开封印，恐怕灵气立刻就会冲天而起。这百兽灵炉。品质已然达到了五品。此前斗邪派亦看中此炉，只是他们一时银钱周转不过来，一直未曾前来交钱取货。什么价？哼，上品灵石十万块，或者你也可以拿出差不多价格的法宝。这丹炉确实贵到了极点，难怪斗邪派也一时凑不出钱来取。道友，不如你换一个。之前那个清玄丹炉，价格才一万块上品灵石，同样也能炼成不少灵丹啊！哼，蛟龙皮甲，对了，是中品灵兽蛟龙之皮甲，这种东西你有多少？多少能换？如果体长千丈以上，一整张可换。<笑>这百兽灵炉可算是脱手了，都怪那斗邪派，没钱买，还到处说他们约定了，搞得全城都没人敢来买。这人既然拿得出这样的蛟龙皮
，想来也是能守住那宝炉的吧？这蛟龙皮荒，定会引人注目。不过这也是无奈之举。若是拿出那灵气液体，恐怕后患更深。刚在二楼时，就一直有人暗中窥探。除了我留下神识的那个，对方还有三个鸡蛋修士同行。长老，换那百兽灵炉的诸级修士刚刚出城。嗯。雕、嗯、虫小技。手中救下我，几次保全我性命，还答应送我回火风国，也不知道他还会不会回来。小。发生什么事了，小子？你怎么不跑呢？封印试试。来就一起出手吧！这是大灭绝符。若非你这
酒驾，我就不是伤那么简单了。那人虽是结丹中期，但踏上大灭巨符的威力确实极大。这是五品丹炉，以最快的速度把天理丹炼制成品。他们追杀你，可是为了这个？不是，我们现在只有一条活路。只有你炼丹成功，才能助我结丹；只有我结丹成功，我们才能活着走出这里。血藤炼制的天理丹，效果略次，但……就练虚空阵，还能坚持多久？五个结丹修士强攻的话，不超过四人。三日还未破，大头，你想要那女修，可要拿出点真东西出来。